നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തോട് കയ്യേറി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നഗരസഭ ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതായി ആക്ഷേപം സ്വകാര്യ വ്യക്തി കോടതിയെ സമീപിച്ചതിൽ നിന്നും നഗരസഭ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചില്ലെന്നും പരാതി പണം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടണമെന്നില്ലെന്ന് എം പി രാജേഷ് എം പി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്നതെന്നും എം പി രാജേഷ് കുരുന്നുകളുടെ സർഗശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ തൃക്കടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സർഗസംഗമം ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ പ്രാപ്തരാക്കി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ വിദ്യാർത്ഥികളും മുതിർന്നവരുമടക്കം പരിശീലനം നേടിയത് എണ്ണൂറ് വനിതകൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിലെ മാനത്തുമംഗലം ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ തോട് കയ്യേറി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നു കോടതിയെ സമീപിച്ചാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ തോട് നികത്തിയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിയാത്തതാണ് കയ്യേറ്റത്തിന് കാരണമെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിൽ മാനത്തുമംഗലം ബൈപ്പാസ് റോഡിലാണ് തോട് കയ്യേറി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോഡിനോട് ചേർന്ന് വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തി കെട്ടി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ പില്ലറുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരികയാണിപ്പോൾ മുമ്പ് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നഗരസഭയിൽ പരാതി ലഭിച്ചതാണ് ഇതേ തുടർന്ന് റവന്യൂ അധികൃതർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച ഉത്തരവ് സമ്പാദിച്ച് വീണ്ടും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു തോട് കയ്യേറിയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അനധികൃതമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ നഗരസഭ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും ഇതിനെതിരെ ഇടപെടുമെന്നും നഗരസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് താമരത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഇടപെടുകയും ആ പ്രവൃത്തി അവിടെ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അവിടെ അവർ വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട പ്ലാൻ പ്രകാരം തന്നെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കാനുള്ള കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികൾ ഓർഡർ അവർ പിന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നഗരസഭ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ന്യായം കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതല്ല കോടതിയിൽ ഈ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലംഘനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യം നഗ്നമായിട്ടുള്ള കയ്യേറ്റമാണ് തോട് കയ്യേറിക്കൊണ്ടുള്ള അവിടെയുള്ള കൃഷിഭൂമിക്ക് പിന്നെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കയ്യേറ്റമാണ് അവിടെ നടന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും ഇത് ബഹുജന ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരും മാനത്തുമംഗലം ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ ഓവാലത്തോട് ചേർന്നാണ് തോട് കയ്യേറി മണ്ണിട്ട് നികത്തി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നെൽപ്പാടവും ഇതിനോട് ചേർന്നാണ് കയ്യേറ്റം നടത്തി തോട് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയത് കാരണം തോടിന്റെ വീതി കുറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനോട് ചേർന്നാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടണമെന്നില്ലെന്ന് എം പി രാജേഷ് എം പി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത വർഷം മുഴുവൻ ക്ലാസ് മുറികളും ഹൈടെക് ആക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും എം പി രാജേഷ് എം പി പറഞ്ഞു നാട്ടുകൽ കൊടക്കാട് വടശ്ശേരിപ്പുറം ഷേഖ് അഹമ്മദ് ഹാജി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ എം പി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള മാതൃകയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും പകർത്തുകയാണെന്നും എം പി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും അത്ഭുതകരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരള മാതൃക ഡൽഹി ഗവൺമെന്റ് പകർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഡൽഹി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അവിടെ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോ മിനിഞ്ഞാന്ന് വന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിലാണ് എന്ന് കേരളത്തിന് അംഗീകാരം കിട്ടി അവാർഡ് കിട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ അപ്പോ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം
സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക ജോളി ജോസഫ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം ജിനേഷ് മണർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അമ്മു വാർഡ് മെമ്പർ അക്കര ഹമീദ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സർവീസിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന വിജയകുമാരി ടീച്ചറെ പി ടി എ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ പത്രത്തിന്റെ പ്രകാശനവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കലും നടത്തി സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെ എണ്ണൂറിലധികം പേരാണ് നഗരസഭ രൂപം നൽകിയ ജാഗ്രത സുധീര എന്ന പദ്ധതിയിൽ പരിശീലനം നേടുന്നത് നഗരസഭയുടെ ജാഗ്രത സുധീര പദ്ധതിയിൽ എണ്ണൂറിലധികം വനിതകളാണ് സ്വയംരക്ഷാ കായിക പരിശീലനം നടത്തുന്നത് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതൽ യുവതികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടും ഈ സംഘത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നഗരസഭ രൂപം നൽകിയ പദ്ധതിയാണ് ജാഗ്രത സുധീര പെരിന്തൽമണ്ണ വിന്നർ മാർഷൽ സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയിലെ ഡോക്ടർ വിന്നർ ഷെരീഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയംരക്ഷ കായികാഭ്യാസ പരിശീലനം നൽകുന്നത് സജിനി ഭാസ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളരിയും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജാഗ്രതാ സുധീര പദ്ധതിയിൽ കായികാഭ്യാസ പരിശീലനം നേടിയവരെയും പുതുതായി പരിശീലനത്തിന് എത്തിയവരുടെയും സംഗമം സ്ത്രീകളുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സംഗമം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വായത്തമാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഒരുപാട് തലങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് കായികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും കായികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മളെ സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പിൻബലം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് സുധീര പദ്ധതി നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പി ടി ശോഭന കൌൺസിലർമാരായ അമ്പിളി മനോജ് കെ ടി ഷഫീന കാരൽ സുന്ദരൻ നസീറ വിന്നർ ഷെരീഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കായി യോഗ എയറോബിക്സ് സുംബ മെഡിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയവയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിയമബോധവൽക്കരണവും നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഒരു നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയുമധികം വനിതകൾക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്വയംരക്ഷ കായിക പരിശീലനം നൽകുന്നത് പിന്തുടർമണ്ണ നഗരസഭ ഇതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സർഗശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് തൃക്കരേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സർഗസംഗമം ക്ലാസ് നടക്കുന്നു വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് കുരുന്നുകളുടെ സർഗശേഷി കണ്ടെത്താനും അതിനെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തൃക്കടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സർഗസംഗമം നടത്തുന്നത് കഥ കവിത അഭിനയം ചിത്രരചന തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് കൂടാതെ ഓട്ടംതുള്ളൽ ഇഷൽ സന്ധ്യ ഇന്ദ്രജാലസന്ധ്യ കാവ്യസന്ധ്യ എന്നിവയും ത്രിദിന ക്യാമ്പിൽ അരങ്ങേറി കഥകളി മുദ്രകളുടെ പരിചയപ്പെടുത്തലും വാഹന നിരീക്ഷണവും ക്യാമ്പിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടി പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം അവരുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും അവർക്ക് എത്താവുന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ അവരുടെ എല്ലാ കഴിവുകളെയും പരിപോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പിന് തൃക്കടീരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് മുന്നൂർക്കോട് ആറ്റാശ്ശേരി ഏളയടത്ത് മാടമ്പ എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലായി ക്യാമ്പ് നടന്നു വരുന്നത് ക്യാമ്പിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ജനമഹായാത്രയ്ക്ക് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകാൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി പി ജെ പൗലോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ സംഗീതം ചേർത്തി 
മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി വി ഷൌക്കത്തിലെ അധ്യക്ഷനായി കെ പി സി സെക്രട്ടറി സി ചന്ദ്രൻ പി അഹമ്മദ് ഷറഫ് പി സി ബേബി പി ആർ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പെരിന്തൽമണ്ണ കുന്നപ്പള്ളി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ മത്സ്യകൃഷി വൻ വിജയം ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സ്യക്കൊയ്ത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിന്തൽമണ്ണ കുന്നപ്പള്ളി കളത്തിലക്കരയിൽ ആറ് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്തത് എം കെ റഷീദ് എം കെ ഇസ്മായിൽ കെ മുസ്തഫ കെ ടി ഇർഷാദ് വി ഷൈജൽ പി ബാബു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്തത് സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ സബ്സിഡിയോടു കൂടി ചെയ്ത മത്സ്യകൃഷി വലിയ വിജയമായി ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സ്യക്കൊയ്ത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ അൻവർ കളത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ആത്മാ പ്രശാന്തി പ്രൊജക്ട് പ്രൊമോട്ടർ മുഹമ്മദ് മുഫ്തി കളത്തിലക്കര ജുമാ മസ്ജിദ് ഇമാം ഹംസ ഫൈസി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വാള ചേറാൻ കട്ട്ല റൂഹ സിലോപ്പി സിൽവർ റാവോലി എന്നീ ആറുതരം മത്സ്യങ്ങളാണ് കുന്നപ്പള്ളി കളത്തിലക്കരയിലെ മാതൃക മത്സ്യകൃഷി ഫാമിൽ കൃഷി ചെയ്തത് എം കെ നവാസ് എം കെ റഷീദ് എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോറിയിലാണ് മത്സ്യകൃഷി വലിയ വിജയമായി തീർന്നത് മത്സ്യക്കൊയ്ത്ത് കാണാനും മത്സ്യം വാങ്ങാനും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എത്തിയതോടെ മത്സ്യക്കൊയ്ത്ത് ഉത്സവമായി ലഭിച്ച മത്സ്യം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ വിൽപ്പന നടത്തി കേരള ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ പൊന്നാനിയിലെ മത്സ്യകർഷക വികസന ഏജൻസിയുടെയും പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ മത്സ്യകർഷക ക്ലബിന്റെയും പിന്തുണയും ഈ മത്സ്യകൃഷി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡിയോടു കൂടിയാണ് മത്സ്യകൃഷി വിജയകരമായി ചെയ്തത് തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലായിരുന്നു മത്സ്യകൃഷി ആദ്യ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചതോടെ ആറുപേരടങ്ങുന്ന പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ മത്സ്യകൃഷി കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയും മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കുന്നപ്പള്ളി കളത്തിലക്കരയിലെ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഫുട്ബോൾ മത്സരം പൂർത്തിയായി ഗ്രാമങ്ങളിലെ മികച്ച കായിക താരങ്ങളെയും ടീമിനെയും കണ്ടെത്തി അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടത്തുന്നത് അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഫുട്ബോൾ മേളയോടെയാണ് തുടക്കമായത് അലനല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനഞ്ച് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരാണ് മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മേളയിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാർക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും മാത്രമല്ല വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് താലൂക്കിലെ മറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമായി കളിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റഷീദ് അലായൻ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ പ്രോഗ്രാമാണിത് ക്ലബുകൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല കായിക ശേഷിയും മികവുറ്റ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അലനല്ലൂർ അയ്യപ്പൻകാവിലെ വോൾക്കോണോ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ സാധനത്തോടെയാണ് മേള നടത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എടത്തനാട്ടുകര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പി ടി അധ്യാപകൻ രാജഗോപാൽ അലനല്ലൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഹംസ ആക്കാടൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മേള സമാപിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിൽ വോളിബോൾ ഷട്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് എന്നീ മത്സരങ്ങളും നടക്കും പെരിന്തൽമണ്ണ ഉപജില്ലാ ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് പഠന ക്യാമ്പ് പെരിന്തൽമണ്ണ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി കെ റഷീദ് അലി ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് കിംസ് അൽഷിഫ ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ധർ ക്ലാസ്സെടുത്തു പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസിന്റെ ശുഭയാത്രാ ക്ലാസ്സിന് മനോജ് മംഗലശ്ശേരി നേതൃത്വം നൽകി പങ്കെടുത്ത കേഡറ്റുകൾക്ക് ശുഭയാത്രാ കൈപ്പുസ്തകം നൽകി സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഹനീഫ തച്ചണ്ണ ലഹരി വിരുദ്ധ മാജിക് ഷോ നടത്തി ചെറുപ്പശ്ശേരിയുടെ സ്വന്തം ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ഹർഷന്റെ അറുപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ഹർഷപ്രഭ എന്ന പേരിലാണ് ആഘോഷ പരിപാ
സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എം വി രാജൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ സി മോഹൻദാസ് കെ വി രാജാനന്ദ് വിജയൻ എന്നിവർ കിസ് മത്സരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സക്രിയ യൗവനത്തിന് കരുത്താകുക എന്ന പ്രമേയവുമായി എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മണ്ണാർക്കാട് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പണ്ടൊരു സാഹിത്യകാരൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഇമ്മണി വലിയ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇതുപോലെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായ വിദ്യാഭ്യാസ വസ്തുതകൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആത്മീയമായി ജനങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും പകർന്ന് നൽകാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് യു എ മുബാറക് സഖാഫി അധ്യക്ഷനായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ചുണ്ടംപറ്റ നേതാക്കളായ മുഹമ്മദ് പറവൂർ എം വി സിദ്ദീഖ് സഖാഫി ഉണ്ണിയൻകുട്ടി സഖാഫി ടി പി എം കുട്ടി മൗലവി ഉസ്മാൻ സഖാഫി പട്ടാമ്പി നൌഫൽ പാവുകോണം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുളയങ്കാവ് മാസ്ക് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ ഷംസുദ്ദീൻ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എം സി എൽ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സീസൺ ടു മുളയങ്കാവ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു ഫ്ളഡ് ലൈറ്റിൽ നടന്ന മത്സരം കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുൽ കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒപ്പം എ എസ് ഐ അരവിന്ദ് അക്ഷൻ മുഖ്യാതിഥിയായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക നേതാക്കളും മാസ്ക് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി അലിക്കൽ മുഹമ്മദ് ഷിബിൻ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ടൂർണമെന്റിൽ ടീം ബ്രിട്ടീഷിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ടീം ടൈറ്റാൻസ് കിരീടം ചൂടി ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കുമോ എന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്ന് നോക്കാം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ ഇതര രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോലും അംഗീകരിച്ച ഒരു നേതാവാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നെ നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെയുള്ള ഒരു നേതാവിന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം മോദി സർക്കാരിൻ്റെയും ഫാസിസത്തിൻ്റെയും വളർന്നു വരവ് അത് അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ പ്രബലനായ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് പോയതുപോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലുപരി എനിക്കത് വളരെയധികം അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആകണമെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഭരിച്ചത് അത്രയും ജനങ്ങളെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹം കേരളം വിട്ടുപോകരുത് കേരളത്തിൽ തന്നെ സാധാരണക്കാരെ കൂടെ വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വേണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം കേരള ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് വികസനം നടത്തിയൊരു നേതാവാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലം കേരളത്തിലുണ്ടായത് ഇപ്പോഴത്തെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഭരണത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും മോശമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി പോലുള്ള ആൾ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷക്കാലവും ഐക്യ ജനാധിപത്യം മുന്നേ നയിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇരിക്കാനും പറ്റൊരു നേതാവ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി മാത്രമാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു സീനിയർ നേതാവെന്ന നിലക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പുതിയ തലമുറ കേരളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തോട് കയ്യേറി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കു
പണം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടണമെന്നില്ലെന്ന് എം ബി രാജേഷ് എം പി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്നതെന്നും എം രാജേഷ് കുരുന്നുകളുടെ സർഗശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ തൃക്കടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സർഗസംഗമം ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ പ്രാപ്തരാക്കി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ വിദ്യാർത്ഥികളും മുതിർന്നവരുമടക്കം പരിശീലനം നേടിയത് എണ്ണൂറ് വനിതകൾ ഇതോടെ ഈ വാർത്താപുലതി സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം